별거 아닐 것 같았던 역병 때문에 온 세상이 변해간다 영원히 행복할 줄만 알았던 항공 어깨가 점점 무너져가는 게두 눈으로 보였고 갑작스럽게 변해가는 생각지도 못한 현실에 승무원들은 하루에도 수십 번씩 생각이 엎치락뒤치락한다 그렇게 내 주변 소중한 친구들은 어떤 형태로든 점점 떠나가기 시작했고 나는 원치 않게 혼자 남겨져 갔다. 친한 동생이 내일 두바이를 영원히 떠난다고 한다 그래서 흡사 때부터 쭉 함께해왔던 두바이 가족들을 마지막으로 보러 길을 나서는데 갑자기 택시 아저씨가 말을 거신다 두렵다 이렇게 말하면 장담 컨대 카드 절대 안 된다 40도가 넘는 두바이 여름 아 진짜 더 하필 옷도 부직포 같은 걸 입고 와서 쪄 죽어버리겠다 4개월 만에 온 본사는 항상 보이던 승무원들도 안 보이고 너무 조용했다 가는 길에 혹시나 드라이 맡긴 유니폼이 있나 확인해 본다 Oh, do I have? Oh, can I, can I collect later? Yeah, I just wanna check Thank you so much 놀랍다 역병 터지기 전에 내가 야무지게 맡겨놓고 까먹었나 보다 핑하다 항상 북적이던 본사는 개미새끼 한 마리 보이지 않았고 역병의 여파가 직접 몸으로 와닿으니 괜시리 눈물이 났다 출근 전 항상 마시던 코스타 커피를 마시며 추억을 회상하던 찰나 언니가 나타났다 4개월간 두바이에 갇힌 그녀는 머리 뚜껑을 뒤집어 쓰고 나왔다 주인공 동생을 만나러 두바이몰로 이동했다 입구에서 동영상 촬영 안 된다고 우리를 막아서고 있다 그런데 핸드폰으로는 촬영 가능하다고 한다 이뭔 개소리야! 관광객의 발길이 끊어진 두발모를 평소와 다르게 너무 한산했다. 두발모를 지금 왔습니다. 진짜 오랜만이겠다, 두발모. 진짜 오랜만이다. 근데 오랜만인 것 같지도 않아. 오늘이 마지막인 동생을 위해 작은 선물을 하나 준비하는 중이다. 에미레이트 승무원은 우리끼리는 바나나 쿠르라고 불러서 바나나 펜을 하나 준비했다. 아주 튼실한 놈으로다가 준비했다. 공간이 있어가지고. 괜히 나도 이거 갖고 싶네. 나중에 하나 줄래? 구독! 동생 오기 전에 손 편지도 쓰고 있다. 언니가 쓰는 동안 잠시 얼굴 체킹을 하고 있는데 금방 끝나니까 들어가기 버튼 누르지 말길 바란다. 내 차례다. 바나나가 너무 굵어서 손가락 터지는 줄 알았다. 드디어 동생과 접선을 하고 선물 전달식을 했다. 안 들어가더라고 두 개가. 나는 너의 너의 바나나 팬 바나나 팬 너의 미래를 위한 어깨 리스트 앞으로의 새로운 사랑 선물을 보고 감동의 눈물을 흘릴 떠난 동생이었다 이 차로 또 다른 카페를 왔는데 메뉴판이 삐까뻔쩍하다 굉장히 좀 신세계적인 메뉴판이고 하지만 난 아직도 아날로그 메뉴판이 좋다 커피 마실까? 언니 진짜 커피 안 마시더니 요즘 잘 먹네 그러니까 변했어 아팠어 그러니까. 커피도 마시고 말이야 입맛이 좀 바뀌었지 내 식성까지 알아버린 그녀들이다 코로나라서 요즘 두바이 모든 식당은 이렇게 일회용 컵으로 준다 마시다가 갑자기 생각이 나버렸다 이것은 우리 구독자님들을 향한 저의 마음 구독 자리를 옮기는 중에 잠시 환전소에 들렸다 아무 생각 없이 카메라를 들이댔다가 내 개인정보 봐봐 마시 가자 혼줄이 났다 손세정제로 청결을 유지하고 있다 손세정제 어디 가든 이렇게 손세정제를 저희는 해야 됩니다 이 제품은 말이죠 이거에서 나온 제품이에요 그래서 팩스라고 굉장히 좀 유명한 제품이 어디서든 볼 수가 있는 거죠 이게 펌핑식으로 되어 있어가지고 굉장히 사용하기 편합니다 그리고 이게 99% 생균 효과가 있어서 술 마신 거 아니다 두바이 술안 판다 구독 쉬는 날이 맞을 때면 매일 이렇게 두바이몰에서 만나서 이런저런 얘기를 하고 웃고 떠들었는데 이게 마지막이라니 아직도 실감이 가지 않는다 우리 앞으로 잘살 거야 <웃음> 여기 그만둔 거 완전 신의 한 수였다 싶을 어, 만큼 네. 여기서 나가는 게 우리의 어, 인생의 인생이 터닝포인트다 어. 그렇게 우린 아, 이제 각자의 길을 가야 했다 왜 그래 <웃음> 어차피 공항에서 또볼 건데 뭐 아씨 그 공항이 마지막이잖아 <웃음> 이따 와 안녕 음, 지금 잠을 한 2시간 자고 일어나서 동생을 배웅 나가려고 나가는데 기분이 조금 이상하네요 
아무도 모르는 상막한 두바이 땅에서 서로 의지하며 같이 살아온 친구들을 떠나보내는 건 아직 익숙하지가 않다. 영원할 것만 같았던 순간들은 신기루처럼 사라져가고 있었고 많은 이들의 떠나가는 모습을 보며 울면서 밤을 새기도 했다. 승무원이라는 직업과 자아의 연구의 고리가 너무 강해 떠나야 하는 순간이 왔을 때 괴로워하는 이들도 있는 반면 활짝 웃으며 미련 없이 떠나는 이들도 있다. 자이든 타이든 변화된 환경에 의한 어쩔 수 없는 자신의 선택이었든 그런 건 중요하지 않다. 자책할 필요도 없고 스스로 자신을 벼랑 끝으로 내몰 필요도 없다. 그 어디에도 정답은 없기 때문이다. 지금은 자갈밭을 걷고 있는 기분일지라도 그 길이 나중에 비단길이 될지는 아무도 모른다. 한치 앞도 모르는 것이 인생이다. 항상 떠나보내던 친구들의 뒷모습이 내가 되리라곤 아무도 몰랐을 테니까